Alors nous avons eu le plaisir d'assister aujourd'hui à la nouvelle Sandero qui sort des usines de Somaka appartenant à Renault. C'est un véhicule fabuleux, comme vous pouvez le constater. Ce travail a été fait depuis longtemps et pendant la période Covid, souvenez-vous, il y a eu quelques techniciens qu'on a fait venir de façon spécifique pour faire monter en gamme euh, ces produits-là et pouvoir les sortir. Voilà, c'est des produits qui sortent et qui sont vendus à la fois au Maroc et exportés. Ce sont des véhicules de nouvelle génération et c'est important pour nous. Ce que nous avons signé aujourd'hui euh, avec Renault, c'est une nouvelle étape dans la relation Renault et le Maroc. Comme chacun sait, nous avions avec eux un capacitaire euh, de 400 000 véhicules à, à Tanger de 100 000 véhicules ici euh, à Somaka, ce qui fait un capacitaire de 500 000, plus le capacitaire de 200 000 de Kenitra de, de PSA, de Stellantis, qui fait 700 000 véhicules en capacitaire de production au Maroc. Donc je confirme que le capacitaire de production au Maroc est bien 700 000 véhicules. Okay. Là, euh, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous passons à une nouvelle étape. Euh, avant, euh, Renault avait pris un engagement d'atteindre euh, 1,5 milliard d'euros de pièces fabriquées au Maroc, achetées par Renault, et qui sont vendues dans 75 pays. Cet objectif est en train d'être atteint. On parle de 2023, il est en perspective d'être atteint. On a dépassé le milliard 2 aujourd'hui, donc le milliard 3, nous y serons en 2023. Et ce que nous venons de passer comme euh, nouvelle étape, c'est 2,5 milliards en 2025, 2,5 milliards d'euros de pièces détachées fabriquées au Maroc, avec un objectif cible de 3 milliards. 3 milliards, ça fait pratiquement 35 milliards de dirhams d'exportation de, et de consommation de pièces détachées fabriquées au Maroc par le groupe Renault. Euh, ce sont des objectifs euh, révolutionnaires dans, dans ce cas d'espèce, avec un véhicule électrique qui sera fabriqué au Maroc. Euh, voilà, tout, tout ces, tous ces accords nous amène à une nouvelle étape dans le secteur de l'automobile qui va vers le véhicule électrique, qui va vers euh, des choses encore plus complexes. Les véhicules qui sortent ici sont en dernier cri, c'est Euro 6. Donc euh, vous avez des, des usines au, au niveau le plus élevé de la, de la compétition internationale. On signe un accord de long terme avec le gouvernement qui va ouvrir une nouvelle phase dans la longue histoire du groupe dans ce pays merveilleux où en fait on mise vraiment sur l'industrie et les compétences du pays dans l'industrie et on, on, on planifie en fait un, 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 un doublement du chiffre d'affaires d'ici 2030 avec des étapes intermédiaires, avec des objectifs assez ambitieux de localisation et d'intégration de différents modèles sur les marques Dacha et les marques Renault dans les usines de Tanger et de Casablanca. Donc, Très bien, je pense que ça va être une aventure qui va continuer euh, avec la collaboration des, des autorités euh, et je voudrais aussi remercier euh, tous les collaborateurs du groupe Renault qui ont créé les conditions pour que cette signature se fasse plutôt rapidement et dans la confiance totale. Très heureux qu'on puisse lancer aujourd'hui à Casablanca la première Sandero pour le marché marocain. C'est un moment important parce que cette Sandero est fabriquée sur la nouvelle plateforme que l'on appelle CMFB, la nouvelle technologie automobile. C'est la voiture la plus vendue à particulier en Europe. D'accord Donc c'est une voiture extrêmement importante et ça va permettre, c'est la première pierre de la nouvelle histoire, de la nouvelle décennie finalement de la marque Dacia au Maroc. Thank you.